Kamusta mga kabida? Heto ang sampung mga kwentong bida na magpapamangha sa'yo. 1. Ang mga mansana sa nabibili natin sa mga grocery store ay posibleng mahigit na sa isang taon. Huwag tayo mag-alala, ito ay ligtas pa din kainin. Ang mga mansanas ay nakatabi o ibinabiyahe mula sa malalayong lugar na nasa isang espesyal na ref na may climate control upang mapatantili nito ang kanyang pagkasariwa o freshness. 2. Noong kasagsagan pa ng kapangyarihan ni Pablo Escobar, kumikita siya ng mahigit 2 bilyong dolyar kada taon. Sa dami ng pera ni Pablo Escobar, kumagasa siya ng tumatayin siya na $2,500 na halaga ng rubber bands o lastiko kada buwan para lamang ipangtali niya sa kanyang limpak-limpak na salapi. Sa palitan ng pera ngayon, ito ay mahigit $120,000 sa Philippine Peso. Mahigit pa sa kinikita ng isang pangkaraniwang manggagawang Pilipino kada buwan. 3. Ang octopus o pogita ay may tatlong puso at may asul na dugo. Wala siyang tentacles o galamay kundi ang tawag dito ay mga arms o braso. Ang giant pacific octopus ay may 240 suckers per arm na may total na 1,920 para sa walong arms at ang bawat sucker ay may kakayanang humawak hanggang 35 pounds o mahigit 15 kilos. Hmm, takoyaki. 4. Ang pinakaunang mobile device na tinawag na iPhone ay hindi gawa ng Apple. Ito ay gawa ng kompanyang Infogear na kinalaunan ay binili ng kompanyang Cisco. Isa ring malaking kompanya na nagmamanufacture at nagbebenta ng network hardware, software, telecommunication at madami pang ibang produkto at serbisyo tungkol sa teknolohiya. Karoon ng demanda ng dalawang kompanya na nauwi rin sa kasunduan na pagpapaubaya sa Apple na gamitin ang iPhone. Pero malaking tsansa na pag sinabi ang iPhone, Apple Company agad ang ating may isip. 5. Ang planetang Pluto ay nadiskubre noong February 18, 1930. Ito ang pinakamalayong planeta mula sa araw sa ating solar system. Sa sobrang layo nito, inaabot ng 248 Earth years bago maikot ng planetang Pluto ang araw. Sa madaling salita, hindi pa nakakaikot ang planetang Pluto sa araw simula pa ng madiskubre ito. Ang unang kompletong ikot nito sa araw simula nang madiskubre ito ay mangyayari sa petsang March 23, taong 2178. 6. Nakaisa three point score lang si Shaq. Si Shaquille O'Neal o Shaq ay nakapagtala ng isa lamang official three points na nangyari noong February 16, 1996. Buzzer beater points sa pagkatapos ng first quarter. Ito ay nang malalaro pa siya ng Orlando Magic laban sa Milwaukee Bucks. Nanalo rin ang Orlando noong araw na yon sa score na 121-91. Kahit isa lang ang naitalang 3 points ni Shaq, hindi natin maikakaila na siya ay isa sa mga pinakamagagaling na naging manlalaro sa NBA. Kabilang sa mga awards at accomplishment ni Shaq ay 4 times NBA champion, 3 times NBA Finals MVP, NBA Most Valuable Player, Rookie of the Year, at madami pang iba. 7. Wow! Radar, Race Car, Level, Top Spot, My Gym, No Lemon, No Melon. Walang sense kung babasahin lamang ang mga salita ng ganyan lamang, pero ang mga salita na nabanggit ay tinatawag na palindrome. Ang palindrome ay salita o grupo ng mga salita na kahit balikta rin ang sulat o basa ay parehas lamang ang kahulugan at pagkakabikas. Ang palindrome ay nakuha sa salitang Grego na palin o back at dromos o direction. Meron ding mga salita na Tagalog palindrome gaya ng oso, ama, alila, alaala, tapat, ano na, sila ay aalis at madami pang iba. 8. Maraming ibang pinagpili ang pangalan ng ating Marvel superhero na si Spider-Man bago siya tinawag na Spider-Man. Ang comic book writer, editor at publisher ng Marvel Comics na si Stan Lee ay nakuha ang inspirasyon na magawa ang makisig na superhero na si Spider-Man matapos niyang makita ang isang langaw na gumagapang sa kanilang pader sa loob ng kanilang Marvel office. 
Sa maniwala kayo o hindi, madaming pinagpili ang pangalan ng ating friendly neighborhood superhero gaya ng Stick to Wall Man, Insect Man, Fly Man at Mosquito Man. Sa mahabang panahon, madami ding na buong nicknames o palayaw si Spider-Man gaya ng Spidey, Web Slinger, Wall Crawler, Webhead at Gagamboy. Ay, iba na pala si Lodi Gagamboy. 9. Sikat na si Britney Spears bago pa siya sumikat. Oo, bago pa mangibabaw ang pangalan ni Britney Spears sa larangan ng kantahan, ay lumalabas na si Britney sa isang American variety show na Mickey Mouse Club na pinreduce ng Walt Disney Production. Ang Mickey Mouse Club ay sikat na noon sa Amerika, lalo na sa mga teenagers at mga bagets. Ang show ay palabas na may halong short comedy scenes, singing and dancing performance. Nakasama din ni Britney Spears sa Mickey Mouse Club ang ilan ding mga sikat na artist gaya na Christina Aguilera at Justin Timberlake. Sikat na, sumikat palalo. Literal na, oops, she did it again. Bago ko po i-share ang pangsampung bidang kwentong kaalaman ngayon, ay amin lamang pong ipapaalala na kung nagustuhan nyo ang mga bidahan o kwentuhang gaya nito, huwag po natin kalilimutang mag-subscribe at i-click ang notify bell para sa mga susunod na videos. Open din po ang ating comment section para sa inyong mga pahayag. Maraming salamat po! 10. Ang lalawigan ng Rizal noon ay binubuo ng 33 na bayan. Noong June 11, 1901 sa ilalim ng Act No. 137 sa 2nd Philippine Commission ay nabuo ang opisyal na lalawigan ng Rizal. Ito ay binubuo ng 11 na bayan na lalawigan ng Maynila at 14 na munisipal ng Morong Politico Military District. Habang lumilipas ang panahon, Ito ay unti-unting nagbabago hanggang sa nabuo na ang lalawigan ng Rizal na may anim na mga bayan. Ito ay ang mga bayan ng Las Piñas, Palabon, Makati, Paranaque, Tagig, Pateros, Pasig, Marikina, Muntinlupa, Mandaluyong, Navotas, San Juan, ang San Mateo, Montalban, Angono, Paras, Binangonan, Kainta, Taytay, Antipolo, Teresa, Cardona, Morong, Halahala, Pililia, at Tanay. Noon namang November 7, 1975, dahil sa Presidential Decree No. 824, ang labing dalawang pinakaprogresibong bayan ng Rizal ay isinama sa bagong buong Metro Manila. Ito ay ang Las Piñas, Muntinlupa, Tagig, Paranaque, Pateros, Makati, Mandaluyong, San Juan, Malabon, Navotas, Pasig at Marikina. Kaya ngayon, ang lalawigan ng Rizal ay binubuo na lamang ng labing apat na bayan. Ito ay ang San Mateo, Montalban, Angono, Baras, Binangonan, Kainta, Taytay, Antipolo, Teresa, Cardona, Morong, Halahala, Pirilia at Tanay. Noon namang June 19, 2020, nilagdaan ng ating Pangulong si Rodrigo Duterte na maging opisyal na kabisera ng Rizal ang Antipolo, na ang dating kabisera ay ang lungsod ng Pasig sa loob na mahigit apat na dekada.